राष्ट्रवादीची पहिले अडतीस उमेदवारांची जी यादी आहे ती आलेली आहे त्यामध्ये अमोल मिटकरींचं नाव नाही आपल्यासोबत या संपूर्ण विषयावर बोलायसाठी आमदार अमोल मिटकरी सर आहेत सर पहिली यादी आलेली आहे नेमकं पुढचं प्रयोजन कसं आहे दुसरी यादी येऊ द्या त्याच्यात तुम्हाला माझं नाव दिसेल काल आदरणीय अजितदादांनी मला परवाच्या दिवशी तळका फळकी बोलावलं होतं ते याच्याकरता आणि माझा प्रयत्न आहे की अकोला जिल्ह्यामध्ये गेल्या चार वर्षापासून सातत्यानं मी काम केलं आहे मग बाळापूर असेल मूर्तिजापूर असेल अकोला अकोट त्या भागामध्ये आणि अकोट तर माझं जन्मस्थळ आहे त्या तालुक्यात माझा जन्म आहे त्याच्यामुळे त्या मत मतदारसंघासाठी मी स्वतः इच्छुक आहे अकोला पश्चिमसाठी आम्ही इच्छुक आहोत आणि पक्ष म्हणून बाळापूरसाठी पण इच्छुक आहोत शेवटी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं काही अस्तित्व आहे की नाही जिल्ह्यात त्याच्यामुळे तीन विधानसभा मतदारसंघ मागितले आणि मला विश्वास आहे की आमचं समाधानकारक त्याच्यामध्ये आम्हाला पक्ष सहकार्य करेल पहिली यादी अडतीस लोकांची आली दुसरी यादी अजून तीस लोकांची येणं बाकी आहे अमोल मिटकरींना अनेक फोन अनेक एस एम एस स्टेटस जिल्ह्यामध्ये अकोट तालुक्यामध्ये पाहायला मिळतात नेमकं काय अमोल मिटकरींनी जादू केली जादू म्हणता येणार नाही वीस वर्षापासून मी सांगतो माझं त्या मतदारसंघात त्या तालुक्यात कनेक्टिव्हिटी आहे तिथला कुणबी समाज मराठा समाज बारी समाज विशेषतः मुस्लिम समाज बौद्ध समाज माझे जुने सहकारी सिंधी समाज हा अठरा प्रकार जातीचे जे स लोक आहेत त्यांना एक माहीत आहे हिवरखेडसारखी हिवरखेडसारखं गाव नगरपरिषद करणे हे एक फार जिकरीचं काम होतं त्यासाठी मी पाठपुरावा केला त्यात यश मिळालं पाणीपुरवठा योजना चितळवाडीची असेल तेल्लाऱ्याच्या काही भागातला विकास कामं असतील शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील फळपीक विम्याचे प्रश्न असतील हे सोडवल्यामुळे माझा जनतेशी संपर्क वाढला आणि जेव्हा मी लढणार असं मी जाहीर केलं त्यानंतर मला जे फोन आले किंवा स्टेटस मी बघितलं अत्यंत सामान्य कुटुंबातले गोरगरीब लोकं कोणी म्हणते आम्ही देवाकडे नमस् केला कोणी म्हणतं आम्ही दिवाळी साजरी करणार होऊ देतो पण तुम्हाला पैसे देऊ कोणी तर एका एक माझी महिला भगिनींनी सांगितलं का या दिवाळीला जे काही सरकारी योजनेचे तीन हजार रुपये आमच्या खात्यात येतील ते पण आम्ही तुम्हाला देऊ पैसा देऊ आणि मतही देऊ तुम्ही उभे राहा कारण त्या तालुक्यामध्ये त्या विधानसभेमध्ये खूप मोठा विकासाचा बॅकलॉग आहे आणि तिथले विद्यमान आमदार प्रकाश भारसागळे साहेब जे आहेत त्यांच्याबद्दल थोडा नाराजीचा सूर आहे आणि ते भाजपच्या सर्वेमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार तिथे मागं राहू शकतो असं त्यांचा सर्वे आहे त्याच्यामुळे माझा तालुका असल्यामुळे मी हक्कानं दादाला काल म्हटलं दादा म्हटलं ठीक आहे आज आम्ही त्यावर बसू थोड्या वेळानंतर मला असं वाटते काही महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आहे आणि दुसऱ्या यादीमध्ये मला विश्वास आहे की अकोट विधानसभा हे राष्ट्रवादीकडे येणार अमोल मिटकरीचं नाव दुसऱ्या यादीमध्ये असेल अकोटच्या जनतेची हाक जे आहे ते दादापर्यंत पोचे नक्कीच मला विश्वास आहे अकोटकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आजपर्यंत जरी लक्ष दिलं असतं तर मला असं वाटते आजपर्यंत राष्ट्रवादीचे आमदार तिथे निवडून आले असते पण ठीक आहे आज मी त्या तालुक्यातला असल्यामुळे मला त्या तालुक्यात विकास करावा वाटतो मला वाटतं की अकोट हा बारामतीसारखा व्हावा बारामतीचं नगरपरिषद आहे अकोट तालुका आहे तालुक्याचं ठिकाण आहे पण त्याच्याकरता अजितदादांच्या सहकार्याशिवाय ते बारामती होऊ शकत नाही आणि सुतगिरण्यांचे प्रश्न बघायला तुम्ही तालुक्यातल्या अवसानात निघाल्या सुतगिरण्या सेवा सहकारी सोसायट्या काय परिस्थिती आहे म्हणजे सहकारी मोडीत काढलं शेतकऱ्यांची दुरावस्था आहे म्हणून जनतेने मला आवाज दिला आहे माझा आवाज मी दादांपर्यंत पोहोचवला मला विश्वास आहे दादा जनतेचा आवाज ऐकतील सर आपल्याच पक्षातले एका आमदारांनी प्रफुल्ल पटेलवर आणि आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आणि काही आरोप केलेले आहेत हा अर्जुनी मोरगाव विधानसभेचे ते आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे साहेब आहेत कारण काल राजकुमार बडोले जे माजी सामाजिक न्यायमंत्री होते त्यांचा पक्षप्रवेश झाला आणि आज पहिल्या यादीमध्ये त्यांचं नाव त्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रकाशित झालं त्याच्यामुळे कदाचित चंद्रिकापुरे साहेबांनी आपली ते खेद व्यक्त केला असेल आणि शेवटी प्रफुल्लभाई त्यांचे ज्येष्ठ नेते आहेत ते त्यांची समजूत काढतील तर एकंदरीतच दुसरी यादी लवकरच जारी होणार आहे आणि त्यामध्ये माझं नाव असेल अकोटच्या जनतेची जे हाक आहे ते जरूर माझ्या पक्षश्रेष्ठींकडे पोचणार आहे आणि त्या यादीमध्ये नक्कीच माझं नाव असेल असं अमोल मिटकरी यांनी सांगितलं धनंजय साबळे मुंबईतक अकोला